Äh, ja, nicht unter Deckel, sondern <lacht> unter der Öffnung. So. Während die Lok weiter hin und her Dinge tut. Kümmern wir uns mal hier rum. Ich weiß nicht, ob ich alle Waggons gleichzeitig hier rausziehen kann. Ich würde es gerne versuchen, aber ich will es auch wiederum lassen. Aber wir können zumindest den gehen, die Waggons ja schon mal hier auf die Schräge stellen und dann von da aus weiter pushen. Das klappt ja auch ganz gut. Dann holen wir die Wagen mal hier raus. So schön ich dieses Spiel finde, ich habe trotzdem ein Problem damit. Jedes Mal, wenn ich spiele, werde ich müde. Es ist einfach dieser Sound, der, der so angenehm einschläfernd ist. Finde ich sehr, sehr schade. Aber ich kann es halt auch nicht ändern. Die Handbremse hier reinschmeißen. Weil nicht, dass die, die Waggons uns jetzt gleich einfach wieder zurückrollen. Das wäre eine gute Idee. Wir wollen ja noch ein paar mehr dahinter, äh, dahinter rein. Wir haben definitiv genügend Kohle und Wasser, äh, um hier mit ihr hin und her zu rangieren. Das finde ich ganz angenehm. Und auch diese Waggons komme ich raus.
Was ich schon mal machen kann, bevor ich es vergesse, solange ich noch dran denke, die Weichen hier zu stellen. Weil auch da sind jetzt, äh, ja, stehen ja Waggons, äh, die wir vielleicht doch hin und her schubsen möchten. Dauert noch ein bisschen. Und was mich interessiert, ähm, die wie der Depot war es nicht, sondern äh, die Sormel 2.500 für die Fracht mit den Waggons, die wir da hinten abgestellt haben. Also damit kann man richtig gut äh, Kohle verdienen. So, ganz abbremsen bitte. Wir sollten also nach Möglichkeit mehr Holz durch die Gegend fahren, aber wir haben jetzt gerade aktuell dummerweise nur wenige Stellen, die äh, tatsächlich Holz abliefern. Oder ha äh, haben wollen. Und ich glaube, andere... Ja. Andere Fahrzeuge haben wir tatsächlich nicht, die irgendwie Holz benötigen. Ähm, andere äh, Waggons können wir nicht kaufen, mit denen wir dann hin und her äh, fahren. Das heißt, mit den... Normalen Waggons hier verdienen wir nur quasi ein Handbrot. Aber wir kriegen es äh, halt nicht. Wir kriegen halt nicht mehr von den Holzwagens, äh, Holzwagen hin und her geschubst. Nicht, oder zumindest nicht viel mehr, sagen wir es so. Aber jedes, jedes Wägelchen, was wir hier haben, zählt. Oh, die arme Lok. Sieben oder Tonnen hier hochzuschieben äh, als äh, kleinste Lok, die es gibt in dem Spiel, ist auch schon Lokomotivquälerei, würde ich behaupten. Aber wie man sieht, wir beschleunigen, das heißt, die Lok schafft es auch. Und die ersten Waggons sind ja schon auf der geraden Strecke, also alles supi. So, die nehme ich mal weg. Die habe ich richtig gestellt. Mehr will ich ja gar nicht. beschleunigen, weil wir kommen ja jetzt gerade auf das gerade Stückchen hier. Ich muss mich ganz kurz stolzen, ich bin gleich wieder für euch da. Da bin ich wieder. Ich glaube, wir werden jetzt direkt schon am Anfang ähm, den kurzen, äh, die kurze Verstaufpause einlegen und das Wasser nachfüllen. wir hier auf Höhe sind. Kohle brauchen wir möglicherweise nicht. Ah, 
Gas, habe ich mir gedacht, dass wir einfach zu schwer sind. Und ich zu spät bremse. Für, eine, für die Küderwäsche reicht es, aber das war's. Komm. Und nachladen, äh, nachfüllen äh, und so weiter. Dann springe ich nochmal zurück hier zur Ten wieder. Die ist mittlerweile auch nachgeladen, äh, nachgefüllt. Ich könnte jetzt theoretisch hier vorfahren, die Lok auf die Dings schieben oder ich kann ja auch einmal zurückfahren und so weiter. Ich lasse den... Äh, so, den hier wollte ich selecten. Ich lasse den... Ähm, die Drehscheibe gerne so wie sie ist erstmal. Solange wir dieses Engineering nicht brauchen, weil das Ding hin und her zu bewegen ist halt echt doof. Gerade im Management-Part hätte, äh, hätte ich gerne irgendwo hier noch ein weiteres Ding, dass man sagen kann, ich schiebe hin und her, nicht nur da dem Häuschen. Ich meine, es macht Sinn, dass da der Schieberegler nur im Haus ist, aber... Es ist äh, an der Stelle dann zu viel Simulation. <lacht> Dafür, dass an anderen Stellen halt weniger Simulation ist. Was ich aber schon mal machen kann, ist die Weichen passend stellen. Wir werden nämlich die beiden Waggons, die wir abholen, daran stecken. Nicht zu schnell und nicht zu langsam. Weil zu langsam kommen wir nicht an und zu schnell äh, machen wir das kaputt. Ein weiterer Vorteil dieser ähm, Drehscheibe ist, wir können da jetzt auch einfach so brettern. Ich muss mal ein Stück weiter vor. So. Dann kann der Waggon nämlich schon mal durch. Der kann ja so weit rollen, wie er will. Das stört ja keinen. Den können wir jetzt auch loslassen. Irgendwann da hinten müssen wir halt nur noch äh, darauf achten, dass wir die Handbremse äh, anziehen. Dann passt die Sache auch wieder. 
Ähnliches machen wir jetzt gleich einfach mit denen da. Nur, dass wir halt da den einen Waggon nicht einfach nur hochschubsen können, weil es einfach hier, wie ich schon sagte, hoch geht. Dann wird es nämlich schwierig, Sachen hin und her zu schubsen. So. Der ist angekommen. Wobei mit der richtigen Geschwindigkeit könnte das sogar klappen. Man darf halt nur nicht die Bremse reinhauen. Aber ich glaube nicht, dass das klappt. So, du hast auch eine Handbremse dran. Na, ja, der rollt ja ganz, ein ganzes Stückchen weiter, das finde ich angenehm. Müssen wir halt später einsammeln und dann richtig hinstellen, aber das ist vollkommen okay. Man muss es ja auch nicht übertreiben mit der Ordentlichkeit. Man kann die Wackung auch einfach mal mit reinstellen. Irgendjemand wird sie schon mitnehmen. Mal. Den Waggon haben wir jetzt einen Schubs gegeben. Und dem geben wir jetzt einfach einen Reverse. Das heißt, der fährt bis da oben hin und dann passt die Sache auch. So, die Mokudi ist mittlerweile nachgefüllt. Die Weichen passten alle. Dann ziehen wir jetzt erstmal ganz viel Wasser wieder aus dem Tank raus. Und wenn wir die Sachen jetzt gleich auf dem zweiten Gleis haben, können wir äh, direkt durchfahren und nehmen uns die anderen Sachen, fahren die dann hier vor und dann können wir die auch wegsortieren. Ich glaube, das funktioniert so. Die rollen einfach weiter. Ähm, wir sollten die Weichen stellen, glaube ich. Das ist eine wichtige Grundvoraussetzung für solche Aktionen. Ja. Die rollen sich da schon hin. Äh, nicht zu früh abbremst, verdammt. Noch mal ein paar Handbremsen reinhauen, damit die Wackungs auch tatsächlich stehen bleiben. Das gab eine schöne Ecke Geld. So. Und 
Den können wir jetzt natürlich nach vorne fahren. Vorausgesetzt, wir stellen mal die Weiche. Ohne Weiche ist das nicht eher doof. Ja, ja, ja. 